হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে দিকগুলো রয়েছে অর্থাৎ আমরা কিন্তু দেখো আমাদের পাঠভিত্তিক যে প্রত্যেকটা অধ্যায় কিন্তু আমরা পাঠভিত্তিক আলোচনা করেছি জাস্ট আমরা এখন সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো তো সৃজনশীল প্রশ্নের মধ্যে আমরা আজকে যে প্রশ্ন নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি সেটি দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার সতেরো সালে এসএসসি পরীক্ষাতে করা হয়েছিল জাস্ট আমরা সেই প্রশ্নটি নিয়েই আজকে আলোচনা করব তো প্রথমত আমরা এখানে একটি উদ্দীপক এবং উদ্দীপকের সাথে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল সেই প্রশ্নগুলো এখানে তুলে রেখেছি তো আমরা যে প্রশ্নটি আলোচনা করতে যাচ্ছি এই অধ্যায় প্রশ্নগুলো কিন্তু আমাদের মানে এই অধ্যায় যে টপিকগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা আমাদের যে ক্লাস ভিত্তিক টপিক ভিত্তিক যে ক্লাসগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা টপিক আপলোড করা আছে প্রথমত তোমরা সেখান থেকে টপিকগুলো দেখে নিতে পারো তারপরে এই ক্লাসটি দেখলে দেখা আছে তোমার পরবর্তীতে অ্যান্সার করা বা বিষয়টি বোঝে ওটা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে কেননা আমরা আজকে ক্লাসের মাধ্যমে যেহেতু আমাদের পড়া হয়ে গেছে আজকে ক্লাসের মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টাই জানব যে কীভাবে আমাদের অ্যান্সার করতে হয় কোন জায়গা থেকে কোন তথ্যগুলো আমাদের এখানে সম্পৃক্ত করতে হবে তো এখানে আমরা একটু উদ্দীপকটা প্রথমত দেখে নিই এখানে বলা হচ্ছে যে মিজান সাহেব এমন একটি দেশে বসবাস করেন যে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় ছোট্ট একটা উদ্দীপক উদ্দীপক যত যত ছোট থাকবে ততই আমাদের জন্য ভালো কারণ আমাদের চিন্তা ভাবনা একটু কম করতে হবে আচ্ছা এবার আমরা প্রশ্নগুলো একটু দেখে নেই এখানে বলা হচ্ছে যে জাতীয় সম্পদের উৎস প্রধানত কয়েকটি ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয় কীভাবে রোধ করা যায় ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে উদ্দীপকে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো এবং ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে উক্ত অর্থ ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্নতা বিশ্লেষণ করো এই হচ্ছে আমাদের চারটি প্রশ্ন আমরা সরাসরি অ্যান্সারে চলে যাই এখানে ঘ নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার হবে জাতীয় সম্পদের উৎস প্রধানত দুইটি আমরা এখানে পুরো একটা সেন্টেন্স বা পুরো একটা বাক্য সম্পন্ন করব আমরা লিখবো যে জাতীয় সম্পদের উৎস দুইটি তাহলেই হয়ে যাবে তার বেশি আমাদের কিন্তু লেখার দরকার নেই এরপর দেখো খ নম্বর প্রশ্ন খ নম্বর প্রশ্নে বলেছে জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় কিভাবে রোধ করা যায় সংরক্ষণ করতে হবে আবার কি করতে হবে অপচয় রোধ করতে হবে তো সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে আমাদের একটু সচেতন হতে হবে কেননা জাতীয় সম্পদ যেগুলো সেগুলো জাতীয় সম্পদের মধ্যে কিন্তু আমরা এটা জানি যে আমাদের রাষ্ট্রীয় যে সম্পদ সেটা প্লাস ব্যক্তিগত সম্পদ তো আমরা যে বিষয়টা দেখি যে ব্যক্তিগত সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় কিন্তু রাষ্ট্রীয় সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কিন্তু ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না গুরুত্ব সেখানে কম থাকে তো এই যে রাষ্ট্রীয় সম্পদের প্রতি গুরুত্ব কম দেওয়া কেননা সেখানে মনে করা হয় যে এটা থেকে তো আমি কোনো উপকার বা কোনো লাভ আমি পাচ্ছি না এই যে ধারণা এই ধারণার কারণে কি হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলো কিন্তু নষ্ট হচ্ছে আর রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট মানে সেখানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের জাতীয় সম্পদ রোধ নষ্ট হচ্ছে এই কারণে আমরা যদি নিজেরা আমাদের রাষ্ট্রের সম্পদগুলোকে নিজেদের জায়গা থেকে নিজেদের অবস্থান থেকে সেগুলোকে সংরক্ষণ করতে পারি বা সেগুলোর আমাদের অপব্যবহার না করি সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে অবশ্যই আমাদের জাতীয় সম্পদগুলো রক্ষা পাবে তো এরপর আমরা গ নম্বর প্রশ্ন আসি গ নম্বর প্রশ্ন এবং ঘ নম্বর প্রশ্নের ক্ষেত্রে কথা তোমরা খুব ভালো করে জানো যে ক এবং খ নম্বরের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নম্বরের প্রশ্নের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখি যে উদ্দীপকের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে না কিন্তু গ এবং ঘ নম্বর প্রশ্নে অ্যান্সার করতে গিয়ে আমাদের উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে আমাদের অ্যান্সার করতে হয় সেক্ষেত্রে গ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে উদ্দীপকের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিফলন ঘটেছে তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে তার বৈশিষ্ট্য এবং ঘ নম্বরের প্রশ্ন বলা হয়েছে উক্ত অর্থ ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্নতা বিশ্লেষণ করো তাহলে আমরা গ নম্বর যদি আগে বলে নেই এখানে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে তার বৈশিষ্ট্য তাহলে আমরা উদ্দীপক এখানে কি দেখছি দেখো দুইটা ক্লু আমরা এখানে পাচ্ছি যে একটি দেশে বসবাস করেন যে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বেসরকারি যে এই লাইনটা একটু খেয়াল করতে হবে আমাদের যে বেসরকারি উদ্যোগকে প্রাধান্য দিচ্ছে এটা একটা দিক এটা থেকে আমরা বের করতে পারবো আর এটা দেখো এখানে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের কথা বলা হয়েছে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন এই যে আরেকটা দিক আমরা পেলাম তো এই দুটা দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে এটা আমাদের ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা এটার আরেকটি নাম রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা তাহলে আমাদের প্রথম কাজটা কিন্তু সম্পন্ন অর্থাৎ আমরা প্রশ্নের যে অ্যান্সার করব সেই অ্যান্সার করার প্রথম কা
উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে দেখো আরেকটা কথা এখানে আমাদের এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন কারণ আমি একটা প্রতিষ্ঠান করতেছি সেখানে যে পণ্যগুলো আমি বিক্রি করব সেখানে আমি সর্বাধিক মুনাফা আমি অর্জন করতে পারব এখানে কিন্তু আমাকে একটা লিমিটেশন আমাকে বেঁধে দেওয়া হয়নি ধরে বেঁধে দেওয়া হয়নি যে আমি এতটুক করতে পারবো পারবো না এই কারণে আমি সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করতে পারি এখানে দেখো উদ্যোক্তায় কিন্তু ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিনিয়োগ করেছে তাকে কি করতে হচ্ছে তাকে ঝুঁকি গ্রহণ করতে হচ্ছে কেন এখানে আমরা ঝুঁকি গ্রহণের কথা বলতেছি যে এখানে যেহেতু আমি বিনিয়োগ করতেছি সেই বিনিয়োগকৃত অর্থ কিন্তু আমার ক্ষতির কারণ মানে ক্ষতিও হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে ক্ষতি হলে কিন্তু ক্ষতিটা কিন্তু আমাদের ক্ষতির কথা ভেবে কিন্তু আমাদেরকে বিনিয়োগ করতে হচ্ছে অর্থাৎ আমি লাভ লাভবানও হতে পারি আবার ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারি যেটা কিন্তু আমরা ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে দেখে থাকি তারপরে দেখো ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্থাৎ ভোক্তার স্বাধীনতা আমরা বলতে পারি ভোক্তা ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে কোনো জায়গা থেকে পণ্য সংগ্রহ করতে পারে অর্থাৎ তাকে যে নির্দিষ্ট একটা জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে হবে এমনটা না সে যে কোনো জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে পারে এই কারণে আমরা ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বলতে পারি কি যে ভোক্তার স্বাধীনতা রয়েছে তো এগুলো হচ্ছে আমাদের কি এগুলো হচ্ছে আমাদের ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য তাহলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যক্তির ঝুঁকি গ্রহণ ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে ঝুঁকি গ্রহণ করতেছে তারপরে অবাধ প্রতিযোগিতা এখানে কিন্তু অবাধ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হচ্ছে কেননা যে একই জায়গায় দেখা যাচ্ছে একটা পণ্যের পণ্য নিয়ে কোনো ব্যক্তি তার ব্যবসা শুরু করলো সেই জায়গায় তার পাশাপাশি কিন্তু আরেকজন ব্যক্তি সেটা নিয়ে শুরু করতে পারে তার মানে কি যে অবাধ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থাতে এবার আমরা আসতেছি ঘ নম্বর প্রশ্নে ঘ নম্বর প্রশ্নটা বলতেছে উক্ত অর্থ ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্নতা বিশ্লেষণ করো তাহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কি ভিন্নতা রয়েছে সেটা আগে দেখতে হবে তো আমরা এটা জানলাম যে পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা কিন্তু বাংলাদেশের অর্থ ব্যবস্থা যেটা যদি দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো বাংলাদেশের অর্থ ব্যবস্থা হচ্ছে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা মিশ্র অর্থ ব্যবস্থাতে আমরা দেখি কি ধনতন্ত সমাজতন্ত সমাজতন্ত এবং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ইসলামী ইসলামী এই তিনটাই থাকে এই তিনটাই থাকতেছে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ধনতন্ত্র থাকতেছে সমাজতন্ত্র থাকতেছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা থাকতেছে যার ফলে সেটাকে আমরা মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা বলতেছি তাহলে এখন বলতেছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্নতা তাহলে আমরা আমাদের যে উদ্দীপক সেই উদ্দীপকে পেলাম আমরা এই অর্থ ব্যবস্থা অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা আর আমাদের বাংলাদেশে পাচ্ছি মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা এখন আমরা যদি বলি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা যেহেতু বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে সেখানে সরকারি উদ্যোগ বেসরকারি উদ্যোগ সব ধরনের উদ্যোগই কিন্তু নেওয়া হয় অর্থাৎ সরকার ব্যক্তি নিজ উদ্যোগ নিতে পারে ব্যক্তি নিজ উদ্যোগের এখানে অধিকার রয়েছে ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে তাদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে আবার দেখা যাচ্ছে যে সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে ব্যক্তি নিজ উদ্যোগ গ্রহ উদ্যোগ গ্রহণ করতেছে গ্রহণ করার পাশাপাশি আমরা দেখব যে ব্যক্তির নিজ উদ্যোগের নিজ উদ্যোগের পাশাপাশি কিন্তু আবার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কিন্তু আমাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র তার নিজের প্রয়োজনে বা নিজের লাভ মানে নিজের একটা লাভবানের জন্য কি করতে পারে যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান যেমন দেখো আমাদের বাংলাদেশে যদি রেল ব্যবস্থার কথা বলি বাংলাদেশে যদি আরও দেখা যায় সরকারি যে সকল পরিবহনগুলো রয়েছে সেগুলোর কথা বলি সেগুলো কিন্তু ব্যক্তি উদ্যোগে নয় সেখানে ব্যক্তি মালিকানা নয় সেটা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তাহলে আমাদের বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনও রয়েছে যেটা আমরা সমাজতন্ত্রের আভাস পাচ্ছি পাশাপাশি দেখো আমাদের ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার কথা বলতেছি আমাদের বিভিন্ন ব্যাংক বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে কিন্তু ইসলামিক অর্থ ব্যবস্থা অর্থাৎ ইসলামিক শরিয়া ভিত্তিক সেগুলো পরিচালনা করা হয়ে থাকে তো আমাদের ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য কি ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে সেটা ইসলামিক শরিয়া ভিত্তিক বা ইসলামী নিয়ম কানুন মাফিক তারা পরিচালিত হবে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি যে আমরা কিন্তু প্রথমত ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে গেছি তার ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সাথে কিন্তু আমরা পুরোপুরি একটা অমিল দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেননা আমাদের যে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা সেই মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার মধ্যেও কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা রয়েছে এক্ষেত্রে যে আমরা একদম পুরোপুরি যে গরমিল পাচ্ছি তা না কিন্তু কিছু অংশ অর্থাৎ ধনতান্ত্রিকের যে দিকগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের সাথে সম্পৃক্ত আছে পাশাপাশি আমরা যখন আরও দুইটা অর্থ ব্যবস্থা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র এবং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা এই দুইটা অর্থ ব্যবস্থায় কিন্তু আমাদের এই মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থ ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে এই কারণে আমরা কি বলছি এই
মেইনলি আমাদেরকে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের চার ধরনের অর্থব্যবস্থা রয়েছে এই চার ধরনের অর্থব্যবস্থা নিয়ে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল টেকনিক ইজি এডুকেশনে তোমাদের প্রত্যেকটা পরভিত্তিক ক্লাসগুলো দেওয়া রয়েছে তোমরা একটা বার যদি দেখে আসো সেখান থেকে সেক্ষেত্রেও উপকৃত হবা পাশাপাশি আমরা যে দিকটা দেখলাম প্রথমত একটা দিক দেখলাম ধনতান্ত্রিক মানে আমাদের পুরো মানে ওভারঅল যদি আমি সংক্ষিপ্ত করে বলি সেক্ষেত্রে একটা ছিল ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা আর আমাদের বাংলাদেশ ছিল মিশ্র অর্থব্যবস্থা তাহলে একটা আমি ধনতান্ত্রিকের বৈশিষ্ট আলোচনা করলাম আর এটাতে যে কী করলাম এটা যে আমরা দেখলাম যে ধনতান্ত্রিক বাদে যেহেতু মিশ্র এবং সমাজতন্ত্র এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থা রয়েছে সুতরাং ভিন্নতা বলতে আমরা পাচ্ছি সমাজতন্ত্র এবং ইসলামী জাস্ট এতটুকুই ধারণা মানে সংক্ষিপ্ত করে যদি আমরা বলতে চাই তো এই ধারণাটুকু থাকলে যে কোনোভাবে এই প্রশ্নের আসার নিজে থেকে কিন্তু করা সম্ভব তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো বোর্ড প্রশ্ন নিয়ে হাজির হবো এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইক